আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আপনারা যারা জব নিয়ে কানাডা যেতে চান বা সপরিবারে কানাডাতে সেটেল হতে চান তাদের জন্য একটা ভ্যালিড জব অফার কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট তো এই ভ্যালিড জব অফারের জন্য আপনারা যখন চেষ্টা করবেন তখন আপনাদের বুঝতে হবে যে আপনাদের কোয়ালিটি অনুযায়ী যত লো ক্যাটাগরির জব আপনারা সার্চ করতে পারেন তত কিন্তু আপনাদের চান্সেসটা বেশি তার মধ্যে একদম লো ক্যাটাগরির যে জবগুলো আছে অর্থাৎ লেবার শ্রেণী বা এগ্রিকালচার ওয়ার্কার এই শ্রেণীর জবগুলো কিন্তু তারা চেষ্টা করে যে তাদের আশেপাশের प्रयोजन আগে যেটা সি ক্যাটাগরি ছিল সেটা পরিবর্তন হয়ে এখন কিন্তু টিআর ফোর হয়েছে তো এই টিআর ফোরে কিভাবে আপনারা কোন জবগুলোর জন্য আবেদন করলে আপনাদের জব অফার পাওয়ার চান্সেসটা অনেক বেশি থাকে এটাই আলোচনা করব আজকের ভিডিওতে তো চলুন শুরু করা যাক তার আগে বলে নিচ্ছে যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন বা আমাদের চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্য ওয়েলকাম ব্যাক আপনাদের সাথে আছি আমি সেমা মিনুল বাহার আমাদের এই চ্যানেলে ইউএসএ কানাডা অস্ট্রেলিয়া সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ভিজিট পড়াশোনা ওয়ার্ক পারমিট এবং মাইগ্রেশন সংক্রান্ত বেশ কিছু আপডেটেড তথ্য আছে আপনারা যারা যেই টপিকসে ইন্টারেস্টেড দয়া করে ওই রিলেটেড সকল ভিডিওগুলো দেখবেন এরপর ছোটোখাটো প্রশ্ন থাকলে ভিডিওর নিচে কমেন্টস করবেন আর তারপরেও আপনাদের যদি একান্ত কোনো ব্যক্তিগত পরামর্শ করতে হয় বা আমাদের কোনো সার্ভিস নিতে হয় তাহলে ডিসক্রিপশানে থাকা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো করে সবসময় আমাদের সাথে যুক্ত থাকতে পারেন ইনভেস্ট চলে আসে আজকের মূল আলোচনা আজকের মূল আলোচনা হচ্ছে যে কানাডার জব খোঁজার ক্ষেত্রে বা জব সার্চ করার ক্ষেত্রে কোন জায়গায় ফোকাস করলে আপনাদের চান্সেসটা অনেক বেশি থাকে এর আগেই আমি বলেছি যে সি ক্যাটাগরি বা এই যে টিআর ফোর এই ক্যাটাগরিতে যেই জবগুলোতে আছে এখানে যদি আপনি ফোকাস করে পার্টিকুলার ভালো একটা সিবি তৈরি করে তারপর আপনারা যদি সঠিকভাবে আবেদন করতে পারেন তাহলে আপনাদের চান্সেসটা বেশি তো এখন এই টিআর ফোর বা সি ক্যাটাগরিতে কোন জবগুলো আছে এগুলো কিন্তু আপনাদের জানতে হবে এন সি কোড সহ তাহলে আপনারা স্পেসিফিকভাবে সিবি তৈরি করে ওই জবগুলোকে ফোকাস করে তারপর জবের জন্য আবেদন করতে পারেন আর সেক্ষেত্রে আপনাদের জব পাওয়ার চান্সেস বেশি চলুন সরাসরি ক্যানাডিয়ান গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইট থেকে এই টিআর ফোরে কোন কোন জবগুলো আছে এটা রিসেন্টলি কিন্তু নতুন করে ইন্ট্রোডিউস হয়েছে আপনারা জানেন এর আগে সি ক্যাটাগরি ছিল ডি ক্যাটাগরি ছিল এখন সেটা টিআর জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পর্যন্ত এসেছে তো টিআর ফাইভ নিয়ে এর আগের একটা ভিডিওতে আমি আলোচনা করেছি আপনারা যারা টিআর ফাইভের ওই ভিডিওটা দেখেন নেই আই বাটনে ক্লিক করে ওই ভিডিওটা দেখে নেবেন চলুন এখন সরাসরি এই টিআর ফোরে কোন কোন জবগুলো আছে এটা ক্যানাডিয়ান ওয়েবসাইট থেকে আপনাদের সাথে সরাসরি শেয়ার করব টিআর ফোরে কোন কোন অকুপেশনগুলো আছে সেটা জানার আগে আমরা আগে দেখবো যে টিআর ফোরের রিকোয়ারমেন্টসটা কি এখানে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টিআর জিরো এটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অকুপেশনস টিআর ওয়ানে আছে অকুপেশন দ্য ইউজুয়ালি রিকোয়ার্ড এ ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি এখানে অবশ্যই ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি লাগবে এরপর টিআর থ্রিতেও এই যে এ কলেজ ডিপ্লোমা লাগবে বা টিআর ফোরে কোনো কলেজ ডিপ্লোমা লাগবে না এখানে হচ্ছে হাই স্কুল ডিপ্লোমা অর্থাৎ আপনি এইচএসসি কমপ্লিট করার পরে আপনার যদি একটা ডিপ্লোমা থাকে তাহলেই আপনি এই টিআর ফোরে জব করতে পারবেন বা টিআর ফোরের জবের জন্য আবেদন করতে পারবেন এছাড়া আপনার মিনিমাম হাই স্কুল ডিপ্লোমা না থেকেও আপনার যদি কোনো একটা ট্রেনিং সার্টিফিকেট থাকে তাহলেও আপনি এই টিআর ফোরের জবের জন্য আবেদন করতে পারবেন এখন দেখি যে কোন কোন জবের জন্য এই যে আমরা চলে আসলাম টিআর ক্যাটাগরি ওয়াইজ লিস্টার জন্য এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এন সি কোড ওয়ান ফোর ওয়ান ডাবল জিরো যারা অফিস সাপোর্ট ওয়ার্কার এরপর আছে এন সি কোড ওয়ান ফোর ওয়ান জিরো ওয়ান এটা হচ্ছে রিসিপশনিস্ট এরপরে এন সি কোড ওয়ান ফোর ওয়ান জিরো টু পার্সোনাল ক্লার্ক এইগুলো আপনার একটু দেখে নেবেন কোর্ট ক্লার্ক রিলেটেড কোর্ট সার্ভিস অকুপেশন সার্ভে ইন্টারভিউয়ার স্ট্যাটিস্টিক্যাল ক্লার্ক ডাটা এন্ট্রি ক্লার্ক ডেস্কটপ পাবলিশিং অপারেটর অ্যান্ড রিলেটেড অকুপেশনস অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড রিলেটেড ক্লার্ক ব্যাংকিং ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড আদার ফাইন্যান্সিয়াল ক্লার্ক কালেকশন ক্লার্ক মানে যত রকম ক্লার্কিক্যাল জব আছে সবগুলো কিন্তু এই টিআর ফোরে আপনারা কিন্তু পাচ্ছেন এরপর আপনারা দেখেন এখানে আরও কিছু ক্লারিক্যাল জব আছে এগুলো আপনারা একটু দেখে নেবেন আপনাদের সাথে কোনগুলো ম্যাচ করে লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যান্ড ক্লার্ক হ্যাঁ তারপরে এখানে আছে এই যে পার্সেচিং 
তারপরে এখানে আছে প্রোডাকশন লজিস্টিক্স ওয়ার্কার এরপরে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডাবল ফোর ওয়ান ডাবল জিরো হোম চাইল্ড কেয়ার প্রোভাইডার ডাবল ফোর ওয়ান জিরো ওয়ান হোম সাপোর্ট ওয়ার্কার কেয়ার গিভার অ্যান্ড রিলেটেড অকুপেশন এরপরে আপনারা পরের পেজে আমরা যদি চলে যাই এখানেও দেখেন বিভিন্ন রকম অকুপেশন আছে যে স্পেশালি ট্রাভেল কনজুলার্স তারপর এখানে আছে প্রাইমারি কম্পেট মেম্বার অফ ক্যাবিনেট আর্ম ফোর্সেস মানে বিভিন্ন রকম এসিস্টেন্সি টাইপের এই যে সিক্স ফোর টু ডাবল জিরো টেইলর ড্রেস মেকার আমাদের দেশে অনেকেই কিন্তু এই টেইলারিং কাজ জানে বা বিভিন্ন গার্মেন্টসে জব করেছে মেশিন অপারেট করতে পারে তারা কিন্তু এখানে এই চান্সটা নিতে পারে এছাড়া সিক্স ফোর টু জিরো ওয়ানে আছে ইমেজ সোশ্যাল অ্যান্ড আদার পার্সোনাল কনসালটেন্ট পার্সোনাল কনসালটেন্ট হিসেবে অনেকে জয়েন করে এরপর এখানে চলে যাই এখানে দেখেন এই যে এনওসি কোড সিক্স এয়ারলাইন টিকেট অ্যান্ড সার্ভিস এজেন্ট এনওসি কোড সিক্স ফোর থ্রি ওয়ান থ্রি গ্রাউন্ড অ্যান্ড ওয়াটার ট্রান্সপোর্ট টিকেট এজেন্ট কার্গো সার্ভিস রিপ্রেজেন্টেটিভ রিলেটেড ক্লার্ক এরপর আছে সিক্স ফোর থ্রি ওয়ান ফোর হোটেল ফ্রন্টেক্স ক্লার্ক তারপর ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল গাইড কেসিনো ওয়ার্কার আউটডোর স্পোর্টস অ্যান্ড রিক্রিয়েশনাল গাইড কাস্টমার সার্ভিস রিপ্রেজেন্টেটিভ পার্সোনাল সার্ভিস রিপ্রেজেন্টেটিভ আদার্স কাস্টমার ইনফরমেশন সার্ভিস রিপ্রেজেন্টেটিভ এরকম বিভিন্ন রকম যেগুলোর জন্য আপনার খুব বেশি ট্রেনিং বা খুব বেশি এক্সপেরিয়েন্সের কোনো দরকার নেই জেনারেল লাইনে মোটামুটি আপনার এডুকেশন আছে আপনারা সবাই কিন্তু এই সব জবগুলাতে ট্রাই করতে পারেন লেটার কোরিয়ার কোরিয়ার অ্যান্ড ম্যাসেঞ্জার রেলওয়ে অ্যান্ড ট্রাক মেনটেন্যান্স ওয়ার্কার হ্যাঁ এয়ার ট্রান্সপোর্ট র্যাব অ্যাটেন্ডেন্স অটোমেটিভ অ্যান্ড হেভি ট্রাক অ্যান্ড ইকুইপমেন্ট পার্টস ইনস্টলার অ্যান্ড সার্ভিসার হ্যাঁ এগুলো দেখে দেখে যেটা আপনার সাথে ম্যাচ করে যে ধরনের প্রিভিয়াস কোনো আপনার ট্রেনিং আছে বা এক্সপিরিয়েন্স আছে এগুলোকে আপনারা কিন্তু ফোকাস করে জবের জন্য ট্রাই করতে পারেন এখানে আছে ওয়েল অ্যান্ড গ্যাস ওয়েল ড্রিলিং অ্যান্ড রিলেটেড ওয়ার্কার তারপর চেইন শো স্কিডার অপারেটার হ্যাঁ এগুলো মোটামুটি দেখে এগুলো খুব কমন কিছু না হুম ফাউন্ডারি ওয়ার্কার গ্লাস ফরমেটিং অ্যান্ড ফিনিশিং মেশিন অপারেটার অ্যান্ড গ্লাস কাটার এগুলো যাদের অনেকেরই এইসব জবের এক্সপিরিয়েন্স আছে আমাদের দেশের থেকে বিভিন্ন দেশে সৌদি আরব দুবাই বিভিন্ন জায়গায় এইসব জব করেছে তারাও কিন্তু এইসব জায়গায় আবেদন করতে পারে ইন্সপেক্টর অ্যান্ড টেস্টার মিনারেল অ্যান্ড মেটাল প্রসেসিং এর বাইরে আছে এই যে এখানে বেশ কিছু জব আছে কি কেমিক্যাল প্লান্ট মেশিন অপারেটর তারপর এখানে আছে মেশিন অপারেটর অফ আদার মেটাল প্রোডাক্ট এগুলো দেখে দেখে যেগুলো আপনাদের সাথে ম্যাচ করে সমিল মেশিন অপারেটর যেগুলো আপনাদের সাথে ম্যাচ করে আপনারা কিন্তু সেখানে আবেদন করতে পারেন পেপার কনভার্টিং মেশিন অপারেটর যদি কারোর সাথে ওইগুলো কিছু ম্যাচ করে তাহলে সেগুলোতে আবেদন করবেন অথবা জেনারেল যেগুলো আছে এই যে উড ওয়ার্কিং মেশিন অপারেটর এগুলো মানে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিলেটেড বা অপারেটিং সাপোর্ট অপারেটিং হেল্পার এই কাজগুলো কিন্তু এখানে আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সুইং মেশিন অপারেটর আমাদের দেশে হিউজ সুইং মেশিন অপারেটর আছে ইন্সপেক্টর অ্যান্ড গ্রেডার টেক্সটাইল ফেব্রিক হ্যাঁ লেদার প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের যাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে তারা কিন্তু এখানে ট্রাই করতে পারে ফিশ অ্যান্ড সি ফুড প্লান্ট ওয়ার্কার টেস্টার অ্যান্ড গার্ডার্স ফুড অ্যান্ড বেভারেজ প্রসেসিং এইগুলাও কিন্তু টিআর ফোরের আন্ডারে যেখানে আপনার কোনো রকম মানে খুব হাইলি এডুকেশনের দরকার নেই কিন্তু এই এক্সপিরিয়েন্সগুলো মিনিমাম থাকলে আপনারা এখানে আবেদন করতে পারেন এরপর এখানে দেখেন এনওসি কোড নাইন প্লেটলেস প্রিন্টিং ইকুইপমেন্ট অপারেটর প্রিন্টিংয়ের সাথে যারা জড়িত আছে বিভিন্ন প্রেসে জব করে তারা কিন্তু এই কাজগুলোতে ট্রাই করতে পারে এরপর আছে এনওসি কোড নাইন ফোর ওয়ান ফাইভ ওয়ান ক্যামেরা প্লেট মেকিং অ্যান্ড আদার প্রি প্রেস অকুপেশন এরপরে আছে বাইন্ডিং ফিনিশিং মেশিন অপারেটর ফটোগ্রাফিক অ্যান্ড ফিল্ম প্রসেসর মোটর ভেহিকেল অ্যাসেম্বলার ইন্সপেক্টর অ্যান্ড টেস্টার এই রিলেটেড জবের যাদের এক্সপিরিয়েন্স আছে তারাও কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারেন মেকানিক্যাল অ্যাসেম্বলার অ্যান্ড ইন্সপেক্টর এভাবে দেখে দেখে যেটা আপনার সাথে ম্যাচ করে সেখানে আপনি জবের জন্য আবেদন করতে পারেন ফাইনালি এখানেই শেষ না হিউজ কিন্তু জবের অপরচুনিটি আছে এই যে আমরা একদম লাস্ট পেজে আছি এখানে আছে ফার্নিচার অ্যান্ড ফিকচার অ্যাসেম্বলার ফিনিশার তারপর এখানে আছে অ্যাসেম্বলার অ্যান্ড ইন্সপেক্টর অফ আদার্স উড প্রোডাক্ট প্লাস্টিক প্রোডাক্ট অ্যাসেম্বলার মানে যে কোনো ধরনের অ্যাসেম্বলার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পেইন্টার্স তারপর এখানে আছে ফাইনালি লাস্ট আদার প্রোডাক্ট অ্যাসেম্বলার 
finishers and inspector ei er pore chole jacche tier 5 je gulo ami er age share korechi tahole apnara clearly bujhte parlen je specific ei tier 4 e ba ekdom low education niye kichu matro training niye apni kon job er jonno abedon korte parben ekhon ashi je ei job er jonno jodi apni abedon korte jan she khetre apnar kintu কিছু কিছু জায়গায় এই জবগুলোর সার্কুলারে আপনারা দেখতে পারবেন যে কোনো রকম কোনো আইএলস এর রিকোয়ারমেন্ট নাই যা বা একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন ম্যান্ডেটরি না তবে আপনাদের যদি আইএলস করা থাকে তাহলে অবশ্যই কিন্তু আপনারা প্রায়োরিটি পাবেন বা আপনার যদি একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনটা অনেক বেশি থাকে তাহলেও কিন্তু আপনারা প্রায়োরিটি পাবেন তাই যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনারা যদি একটা আইএলস করে আইএলস এর মিনিমাম একটা স্কোর নিয়ে এই জবগুলোতে আবেদন করেন তাহলে আপনাদের চান্সেসটা অনেক বেশি থাকে আপনারা জানেন যে কানাডায় এই জবের জন্য শুধুমাত্র কিন্তু বাংলাদেশ ইন্ডিয়া বা নেপালের লোকই যেতে চায় না এখানে কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডের থেকে অনেক দেশের লোক স্পেশালি এই আমাদের এই সাবকন্টিনেন্টের তো হিউজ পিপল আসলে কন্টিনিউয়াস अप्लाई করে এট দা সেম টাইম ল্যাটিন আমেরিকার অনেক কান্ট্রি আছে আফ্রিকার অনেক কান্ট্রি আছে এবং ইউরোপিয়ান বিভিন্ন কান্ট্রির লোকও কিন্তু এই কানাডায় জবের জন্য আবেদন করে কারণ আপনারা জানেন যে কানাডার একটা ভ্যালিড জব অফার খুবই ইম্পর্টেন্ট কানাডায় স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বা কানাডা যাওয়ার জন্য আপনি যদি ক্যানাডাতে শুধুমাত্র একটা জব অফার পেয়ে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে ক্যানাডাতে যান তারপরে আপনি কিন্তু ওয়ার্ক পারমিটটাকে এক বছর পরে পিআর এর কনভার্ট করতে পারবেন অর্থাৎ এক বছরে 1560 ঘন্টা জব করলেই আপনি ক্যানাডিয়ান এক্সপেরিয়েন্স ক্লাসের আন্ডারে কিন্তু পিআর এর জন্য আবেদন করতে পারবেন আর পিআর হয়ে গেলে সপরিবারে আপনি কিন্তু ক্যানাডা সেটেল হতে পারবেন আর এছাড়া এর বাইরে বিভিন্ন রকম প্রভিনশিয়াল নমিনেশন প্রোগ্রামগুলো বা পাইলট প্রোগ্রামগুলোতে এরকম অপরচুনিটি থাকে যে ওই পার্টিকুলার প্রভিন্সের থেকে আপনি যদি একটা জব অফার পান তাহলে ওই প্রভিন্সের একটা প্রভিনশিয়াল নমিনেশন আপনাকে দিয়ে দিবে নমিনেশন দিলে আপনি এখান থেকেই সরাসরি পিআর এর জন্য আবেদন করে দেন সপরিবারে আপনি কানাডা যেতে পারবেন তাই কানাডা জবের আবেদন করার আগে অবশ্যই আপনাকে একটু রিসার্চ করতে হবে রিসার্চ করে সিভিটা তৈরি করতে হবে অনেকের ভিতরেই একটা ভ্রান্ত ধারণা কাজ করে যে আমরা বিভিন্ন জবের জন্য হিউজ পরিমাণে কেউ এগ্রিকালচার কেউ হোটেল কেউ ম্যানেজমেন্ট কেউ লেবার বিভিন্ন সিভি তৈরি করে আমরা কন্টিনিউয়াস দিতে থাকব এইটা কিন্তু কিছুতেই আসলে রাইট প্র্যাকটিস না আপনাদের অবশ্যই কেরিয়ারটা একটা সুন্দর সিভি করতে হবে একদম পারমানেন্ট যেটার মধ্যে আসলে ক্যানাডিয়ান জব মার্কেটে ডিমান্ড আছে কোন অকুপেশনের আর কোন অকুপেশন আপনার সাথে ম্যাচ করে এই দুইটার কম্বিনেশন করে সিভি করতে হবে আর ওই একটা সিভি দিয়েই কন্টিনিউয়াস আপনাদেরকে কিন্তু ট্রাই করতে হবে একদম সঠিকভাবে অথেন্টিক জব সাইটগুলোকে খুঁজে 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 আপনার ওই জবের জন্য আবেদন করতে হবে তাহলেই কিন্তু আপনার জব পাওয়ার চান্সেস বেশি থাকবে তো আজকের ভিডিওটি দীর্ঘায়িত করছি না আশা করি এই ভিডিও থেকে আপনারা কিভাবে লো এডুকেশন বা লো আইএলস স্কোর নিয়ে কিভাবে কানাডায় জবের জন্য আবেদন করে সাকসেস হতে পারেন এ ব্যাপারে একটা কমপ্লিট ধারণা পেয়েছেন তারপরেও আপনাদের যদি এই সংক্রান্ত কোনো রকম কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন আর ভিডিওটি ভালো লাগলে বা তথ্যবহুল মনে হলে লাইক দিয়ে আপনার বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দেবেন যাদের এই ইনফরমেশনগুলো অত্যন্ত প্রয়োজন আবার দেখা হবে নতুন কোনো গুরুত্বপূর্ণ টপিক্স নিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলের সাথেই থাকবেন আল্লাহ হাফে